大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年11月21日上午的13点10分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场道琼斯工业指数的表现啊，目前道指处在一个非常重要的压力位附近啊，这条压力位呢是从去年五六月份啊形成了一个筹码密集区，所以呢。啊，行情走到这里面，出现了连续五个交易日的来回的震荡。那这轮震荡过后呢，我认为行情会出现一个下跌回落，并且呢，在今天的行情当中，我们看到了啊，道指在今晚二十点三十开盘，但是道指的盘前合约呢，已经出现了啊一定的下跌。同时呢，我们看到外围市场上证指数、恒生指数都纷纷出现了一个快速的回落啊，恒生指数出现了一个大跌百分之二点五、二点三五，那上证。指数呢也是跌幅接近一个点啊，所以呢，整个金融市场啊都处在一个下跌的趋势当中，一定会影响到比特币的行情。那在目前来看啊，我们看到比特币在小时线级别上已经形成了什么结构呢？已经形成了三次波谷了。对吧？那么我们一直在讲啊，比特币的这轮行情在小时线上会重复啊上轮行情的日线结构。我们看到啊，上轮行情从三百美金到幺七六零五之后，行情上出现了四次等位置波谷，四次等位置波谷之后，在第四次这个位置上发生下跌，最终出现了幺五八八这个低点。那在日线级别上啊，长达三个月的震荡过程当中，它形成的这个结构，目前已在小时线的这个分型上再次得到了验证。我们看行情啊，从一万九千美金附近到幺五五八八这个位置啊，快速下跌形成缺口之后，目前正在小时线级别上。啊，逐渐的反弹修复。那第一次反弹呢，它的反弹幅度百分之十六；第二次反弹幅度百分之八。那么目前第三次还反弹还没有形成，因为第三次的低点位置已经无限的接近于前低幺五五八八。最终呢，行情在这里面容易形成什么呢？容易形成第三次波谷。那么第三次波谷形成之后，我们看到啊，上方存在这样的一个压力位，这个压力位呢是呃由。啊，十一月九日这里面的波峰连线连接过来的，所以呢，如果发生反弹，目标位啊，我们看这个目标位啊，啊，目标位我们看到是呃一万六千七百美金附近，啊，一万六千七百美金附近，因此呢，行情在这里面是存在反弹的可能性的啊，因为目前行情在小线的结构上啊，形成的是第三次波谷。啊，如果反弹到啊幺七啊一万六千七百美金附近的时候啊，是一个做空的位置啊，是一个做空的位置。那么最终呢，行情会走出在小时线级别上走出四次等位置波谷之后啊，发生下跌啊，这样的结构呢，非常类似于我们日线级别的啊，从这个三万点到幺七六零五啊这里的一个。啊，四次等位置波谷之后的下跌，为什么这个位置我们看的是小时线呢？我们要调整到小时线去看呢？原因就是啊，它在行情当中是一个下跌的中继，这个下跌中继时间级别是日线级别的，日线级别下跌西游啊。出现了悟空阴线、八阶阴线啊，在这样的过程当中，它的调整的时间级别。啊，是小一个时间级别啊，也就是小时线到 search 这个时间级别。那么上轮行情当中，我们看到的下跌过程啊，它是一个周线级别的下跌。稍等一下啊，上轮行情啊，比如说这个位置、这个区域的下跌啊，它是两轮半的周线级别的下跌稀有，所以呢，它的反弹的时间级别，我们要看小一个时间级别啊，它是一个。日线级别的反弹，那么行情走到这个位置上啊，它日线级别下跌之后啊，它有一个小时线级别的震荡啊，所以呢，你看到啊，我们 K 线西游战法当中啊，一定要体会的一点是时间级别切换、方向切换啊，在这里面的奥妙。啊，也就是说，目前行情当中啊，日线级别出现悟空阴线、八阶阴线之后啊，呃，下面会有沙层阴线和唐层阴线啊，但是在八阶阴线的这个位置上出现了很多震荡，这个震荡呢是小时线级别的，在小时线级别的震荡过程当中，我们分析它的结构
啊，分析它波峰连线和波谷连线形成的结构啊，最终呢会形成啊，我判断啊，它会形成四次的等位置波谷之后。啊，反弹到呃一万六千七，这是有可能的，然后再跌到呃一万五千五百八十八附近啊，一万六千美金附近啊，最终呢形成一个收敛三角形，在这个收敛三角形形成之后啊，呃，在接近焦点的这个位置上啊，看图，接近焦点的这个位置上，在第四次波谷的这个位置上发生下跌，最终呢形成日线级别的下跌西游，然后这个日线级别下跌西游呢，呃，会成长到。周线级别的下跌西游啊，那目前看周线啊，我们看到了悟空阴线已经出来了啊，第一根阴线出来了，后面会有二三四，也就是悟空八戒杀僧唐僧啊，最终形成周线级别的下跌西游，到达我们给出的目标位一万零五百美金附近啊，也就是比特币的最大跌幅啊，从高点六八九五八啊，跌幅百分之八十五之后，残值剩百分之十五，它的价格啊会到达我们的目标位一万零五百。然后我们看以太坊对比特币的交易度啊，我们看最近两天的走势，在日线级别上，我们看到啊，呃，沿着这个下跌趋势线啊，日线级别的这个下跌趋势线，以太坊的价格正在对标比特币，不断走低啊，目前很快会到达 0.068 附近的这个支撑位。啊，前面行情当中我一直说了，以太坊是一个最好的做空标的啊，原因就是以太坊对比特币，它目前有一个加速下跌的过程。日线级别的下跌呢，后面会引发出周线级别的下跌。目前行情对于以太坊对比特币的交易对来说啊，它目前走出了悟空阴线啊，后面所有的震荡都是围绕悟空阴线走出的，也叫干扰性 K 线啊。但是这轮行情在日线级别上，我们看到啊，它有个独立的走势，独立的下跌走势。我们看到悟空阴线走出来之后啊，周线级别悟空阴线走出来之后，后面会有沙僧八八戒唐僧啊，最终呢会形成一个平行式的下跌，平行于六月份的它这个极端的行情。那对于以太坊和比特币的交易对分析完了之后，我们看以太坊的行情啊，以太坊出现了一个昨天的领跌行情。它的领跌呢，我们看日线级别啊，日线级别它走出了悟空阴线和八戒阴线之后啊，跌破了幺四四均线，跌破了幺六九十均线，行情重新回到这个收敛区间。这个收敛区间呢，是由。啊，五月份波峰连线和波谷连线构成的啊，在这个位置上啊，不断的接近焦点，接近焦点的位置，我认为会可能发生变盘。同时呢，今天的最低点啊，已经到达啊，非常接近一千一百美金啊，我们之前给到一个目标位啊，一千一百美金。那么在周线级别上，我们看到啊，周线级别它已经走出了悟空阴线和八戒阴线组，那么接下来的行情当中，正在出现的是沙僧阴线和唐僧阴线。啊，如果出现周线级别下跌，就很快，我们就会看到，呃，我们的目标位两百六十美金的以太坊，啊，那么随着行情的继续啊，在日线级别上啊，正在接近收敛焦点啊，目前整个这个时间节点啊，到十二月十五日，都是啊，不断的演化出，呃，本轮熊市，啊，第一轮的低点的位置。为什么说第一轮呢？因为后面经过三倍左右的反弹之后啊，以太坊还会出现第二轮的低点。那第一轮低点和第二轮的低点位置会非常接近啊，我都会判断啊。现在第一轮行情低点没走出来呢，但是初步判断是两百六十美金啊，两百六十美金啊。那么我们再看小而线啊，目前有没有可能发生反弹呢？因为昨天有朋友问啊，会不会到幺零五零呢？我说不会，可能会出现一定的反弹，原因就是目前。它还在这个收敛三角形当中啊，收敛三角形当中，它前面有低点啊，目前接近前低的位置啊，是可能发生一定反弹的位置啊，可能发生一定反弹的位置。如果反弹到一个比较好的位置，是我们呃加仓空头的啊，加仓空单的一个时间点啊，这个呃位置呢，大概是在幺二五零附近啊。如果反弹到幺二零五零附近。啊，开始呃加仓空单啊，因为这轮行情我们看到，呃，以太坊走的非常弱势，基本上没有给的给你加仓的一个好的位置。那么现在我们空单是获利的啊，获利之后如果发生反弹的话啊，到幺二五零这个位置上可以布局啊，可以再次布局，可以加仓啊，对空单进行加仓。
。那么现在整个金融市场行情都不好，我们看到，呃，之前啊，道、呃、指反弹的时候，道指出现的是周线级别或者周线级别的反弹，但是比特币仅仅出现日线级别的反弹。那么如果道指出现日线级别或者周线级别的下跌的话，那比特币必然会跟随下跌，就是比特币。它是弱势的反弹呢，弱一个时间等级去跟随外围市场道琼斯工业指数，但是下跌呢，它会一比一的啊加速下跌，啊甚至是加速下跌，或者是一比一的下跌，所以呢一定要关注外围市场，如果到处出现崩盘的话，比特币一定会跟随。啊、呃，所以那个到年底了啊，未来几周啊，是比特币行情越走越弱的一个时间点啊，特别要注意的是啊，比特币在 C 小时级别和小时线级别上已经形成四次等位置波谷啊，即将形成四次等位置波谷，所以呢，空头的风险和利润点啊正在呃聚聚集啊，所以呢，重点还是。啊、呃，要在这个熊市当中啊，慢慢布局我们的空头仓位啊，建立空头的头寸啊，最终呢，你才能获得趋势上的利润。那么昨天有一个腰币啊，叫 S N M， 这是由资金推动引发的上涨啊。这种上涨呢，我们一定要关注啊，关注什么呢？它的上涨的时间级别和结构啊。昨天晚上八点的时候，我让我们的我们的会员群的朋友撤离这个币种啊，远离这个币种，为什么呢？原因就是在这儿啊，我们看到啊，从底部到顶部已经上涨了五十五倍，啊，已经上涨了五十五倍，上涨这么大幅度之后啊，我们看到四爻级别已经出现了一个悟空、八戒、沙僧、唐僧，急速的上行，放爆量的拉升啊，这种拉升之后到一个关键的时间点，也就是晚八点，这是四小时级别收盘的一个时间点，我让大家赶紧撤，为什么呢？呃，在熊市当中啊，会出现这种啊，就是总量非常少啊，它仅有四千万枚啊，四千万枚，大部分呢都是在币安平台上啊，所以呢，这个已经形成了一个高度控盘啊，已经形成高度控盘，并且呢，它还属于一个次新币种。次新币种跌到 0.14 之后啊，它的市值已经非常小了，非常小了之后，主力庄家在下面这个位置上啊，它实际上已在这个平台上就开始收集筹码，收集完筹码之后，砸一下子啊，驱逐啊场内的散户，驱离之后呢，在行情啊波动过程当中出现了一个标志性的啊日线级别标志性的阳线。这个阳线出现之后啊，我们看到放爆量了，然后回踩之后发生快速拉升。那么它的时间级别啊，重点要关注它的时间级别。目前在熊市啊，这种快速拉升的币种很少，但是呢，要注意的是啊，它的拉升时间级别，四小时级别上涨西游结束之后，已经涨了五十几倍了啊，已经涨了五十几倍了。那么一定要跑。啊，一定要跑，因为熊市当中这种暴涨一般是两个时间级别，啊，两个时间级别，啊，一个是日线的时间级别，啊，日线级别上涨疯涨，那涨得非常疯，像之前，呃，去年的时候有一个币种叫狗自拉，道指自拉，啊，一个日线级别的上涨西欧啊，涨了几万倍，啊，涨了几万倍，然后快速下跌，啊，斩杀所有散户。那么在这轮行情当中，我们看到 S N M 啊这种，呃没有什么概念的，但是它的总量非常少的低价品种啊，主力呃游资收集筹码之后，快速拉升几十倍，几十倍的拉升之后啊，它的行情短时间就要宣告结束了，结束之后只有横盘整理形成收敛动作，啊才有可能它形成结构之后才有可能二次拉升。所以呢，昨天晚八点啊，到达这个四小时级别收敛啊、呃，上涨西游啊，四小时级别上涨西游结束的收盘的这个时间点啊，我告诉我会员群朋友赶紧跑啊，赶紧跑，远离这个远离这种风险啊，至少要减仓啊，至少要减仓，然后耐心等待它做完它的震荡啊，我们是不做震荡的，耐心等待它做完它应该有的震荡之后啊，再进场。啊，进场的条件最好是它有
标志性的什么呢？标志性的 K 线，比如说你四小时级别观察的是四四小时级别，它出现这种标志性的阳线之后，啊，再进场啊。同时呢，我们也开发出来一个就是能够实时的啊去对它进行甄选的啊一个平台。我们看一下啊，啊，就是我们做的这个多空数据，啊，就是我们能够。呃，做到了这个多空数据啊，它能够实时的对这个行情进行优选啊。我们看啊，这里面有五分钟、十五分钟级别的，有五分钟到一小时级别的，有五分钟到四小时级别的。那么昨天啊，这个 S N M 出现在五分钟到四小时级别上啊，仅有它出现，所以呢，它是一个多头币种，值得关注的币种啊，在前天就已经在这个平台里面出现了。那么今天啊，这种五分钟到四小时级别的多头币种还没有出现啊，所以，所以呢，那个呃，因为我们观察的时间级别不一样啊，我们要观察这种大时间级别的啊，它出现上涨的周期会长一些，会有更多的持续性啊，所以呢，我们可以通过我们这个做的这个网页啊，去呃，直接去快速的甄选啊，这个主要是针对币安平台。啊，主要是针对 B N 平台，然后回到这里啊，呃，再次进场的进场的机会呢，我认为是等待它形成一个收敛结构。目前波峰连线、波谷连线没有产生出来呢，啊，耐心等待啊，耐心等待它走出结构啊，接近焦点的这个位置啊，再开始布局。呃 ，S N M 在 B N 上没有做空的合约啊，在呃火币上可能会有啊，火币或者 O、OK、K 可能会有。呃，尽量做一些它的现货吧，因为目前波动非常大啊。呃，形成结构之后啊，有标志性的乌空阳线，再考虑做它。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝网、叨叨网上购买我的这本同名书籍。同时，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。